Θα ήθελα τώρα να μου έτσι διηγηθείτε, να μεταφερθούμε λίγο καιρό πριν, που υπήρξε ένα περιστατικό με μια συνέντευξη που είχε δώσει ο επίσκοπο Αρμένη στον Πανάγιο Τάφο. Ναι. Στα πλαίσια κάποια συνέντευξη ενό Ισραηλινού Εβραϊκού Συνεργείου για το Άγιο Φω. Τι ακριβώ είχε συμβεί εκείνη την ημέρα, Εσεί ήσασταν, είχατε βάδια στον Πανάγιο Τάφο. Έτσι. Ναι, ήμουν πρωινό φύλακα. Αυτό γίνεται το πρωί τι πρωινέ ώρε. Εγώ θα ήθελα να πω να ξεκινήσω. Ε, το λόγο μου με αυτό τον τρόπο και να πω σε όσους με ακούνε ότι ο Χριστός είπε στο Ευαγγέλιο ότι αυτός ο οποίος δεν είναι άξιος να του δοθούν τα λίγα δεν είναι άξιος ούτε να, να του δοθούν ούτε και τα πολλά και αυτός που δεν αξίζει να, να του εμπιστευτούν τα, με, τα μικρά δεν αξίζει να του εμπιστευτούν ούτε και τα μεγάλα. Και εγώ θα συμπληρώσω, θα κάνω μια συμπλήρωση. Εκείνος που είπε το μικρό ψέμα εκτός του Παναγίου Τάφου, όταν εισήλθε στον Πανάγιο Τάφου είπε και το μεγάλο ψέμα. Και τι εννοώ. Αυτός ο επίσκοπος ο Σαμουήλ είναι ο ηγούμενος των Αρμενίων. Ο, όπως γνωρίζετε στον Πανάγιο Τάφου, Υπάρχουν οι Ορθόδοξοι, οι Καθολικοί και οι Αρμένιδες. Οι κόπτες οι οποίοι όμως δεν έχουν δικαιώματα εντός του Παναγίου Τάφου. Ε, η κάθε αδελφότητα έχει τον ηγούμενό τη, ο οποίος είναι σεβαστό πρόσωπο από τους υπόλοιπους και αποδεκτό. Ε, είναι ο ηγούμενος τη εκάστοτε αδελφότητος. Λοιπόν, ε, ήρθε λοιπόν ο Πάτας ο, ο Δεσπότης Σαμουήλ, Πάτας Σαμουήλ, είναι ο ηγούμενος των Αρμενίων. Ήρθε με το κανάλι και μου είπε ότι εμείς ξέρετε για να αφήσουμε κάποιο κανάλι να τραβήξει πλάνα μέσα στο νό πρέπει να έχει άδειες και τα τρία πατριαρχεία έγκρατες άδειες. Με έρχεται και μου λέει ότι έχουν άδειες και από τα τρία πατριαρχεία, έχουν χαρτιά και θέλουν να τραβήξουν πλάνα μέσα στο Πανάγιο Τάφο. Εγώ τον εμπιστεύτηκα γιατί είναι ο ηγούμενος των Αρμενίων. Όμως δεν είχαν άδειε. Μου είπε ψέματα. Γιατί ε, 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 εγώ αν, αν δεν μου έλεγε και ζήτησα τις άδειε και έβλεπα ότι δεν έχουν δεν θα τους άφηναν να μπουν μέσα στο κουβούκλο να κάνουν συνέντευξη. συνέντευξη. Οπότε μπήκαν. Μπήκαν λοιπόν. Μου είπε αυτό το ψέμα. Και μετά μπήκε στον Πανάγιο Τάφου και άρχισε να λέει όλα αυτά τα ασεβή και τα βλάσφημα περί του Αγίου Φωτός. Αυτό το θαύμα της Ορθοδοξίας ανά τους αιώνες, το οποίο έχει γραφτεί και στην ιστορία. Γνωρίζετε το θαύμα το οποίο είναι στην κολόνα, βγαίνοντας από τον Πανάγιο Τάφο, στο οποίο έχουν κατεσχυνθεί οι Αρμένιδες και έχει γραφτεί στην ιστορία. Και όχι μόνο αυτά, Έχουμε και τον μουσουλμάνο που ήταν επάνω στο Μιναρέ εκείνη την ώρα, ο οποίος, ο οποίος είδε το θαύμα, ομολόγησε ότι ο, ο αληθινός Θεός είναι τον Χριστιανό σου, ο Ιησούς Χριστός, πιστεύω στον Ιησού Χριστό, τον πιάσαν, τον αποκεφαλίσαν και τα λείψανά του, βαπτίστηκε στο αίμα του και μαρτύρησε και γυνάγιος, τα λείψανά του τα έχουμε στο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγίας, είναι ο Άγιος Τούνο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι γραμμένα στην ιστορία. Το 1579, επί μουράτου, επί μουράτου του Δευτέρου έγιναν αυτά. Οπότε εσείς τον ακούσατε να λέει ότι δεν υπάρχει Άγιο Φώτο. Τον άκουσα να λέει, τον άφησα λίγο να δω πού θα φτάσει, μετά και εγώ ε, δεν άντεξα, τι, να κάθω να, ε, να είμαι παρόν σε μία συνέντευξη. Είμαστε οι φύλακε, οι προστάτες του Κουβουκλίου, του Παναγίου Τάφου, οι Ορθόδοξοι, και να μπαίνει μέσα ένας αιρετικό ο οποίος μάλιστα ισχυρίζεται ότι τρεις φορές λέει προσπάθησε να δει το Άγιο Φως και δεν το είδε. Μα βεβαίως και δεν μπορεί να το δει γιατί είναι αιρετικός. Πώς θα το δει. Το Πνεύμα το Άγιο δεν ευλογεί τις αιρέσεις. Το Πνεύμα το Άγιο ευλογεί την αλήθεια και όσοι σημαίνουν πιστή στην αλήθεια. Και δεύτερον, α, με συγχωρείτε, ακούγοντα λοιπόν εγώ να λέω αυτά τα ψέματα και εγώ εξανέστην και τον σταμάτησα. Βέβαια δεν είχα πολύ χρόνο να αποκαταστήσω και να πω πολλά πράγματα περί της αληθείας. Είπα μόνο ότι ο Πατριάρχης ο δικός μας προσεύχεται μέσα στον Πανάγιο Τάφο, 
Ο Αρμένης, κάθε τέξη του παρεκκλήσει του Αγγέλου, εκεί στέκεται ο Αρμένης, δεν μπαίνει μέσα στον Πανάγιωτα. Και διαβάζοντας, προσευχόμενος πατριάρχης, διαβάζοντας την, προ... την ευχή του Αγίου Φωτός, κατέρχεται θαυμαστό το τρόπο. Το Πνεύμα το Άγιο ανάβει τις δάδες του Πατριάρχη και ε, μετέπειτα ο Πατριάρχης το δίνει στον Αρμένη. Ο Αρμένης τον δι... το δίνει στους δικούς τους, έχουν την τρύπα οι Αρμένη τη δική τους, ξέρετε, γνωρίζετε. Και μετά βγαίνει πρώτος ο Πατριάρχης ο δικός μας από το Ιερό Κουβούκλιο, διότι, διότι για χάρη του Ορθοδόξου Πατριάρχου κατήλθε το Άγιο Φως για κανενός άλλου, ούτε για Αρμένη, ούτε για Κόπτη, ούτε για Προτεστάν, για κανενός άλλου. Μόνο για χάρη του Ορθοδόξου Πατριάρχου που διατηρεί την αλήθεια των δογμάτων, που δεν έχει παρεκκλίνει η Ορθοδόξη Εκκλησία ανά τους αιώνες. Βγαίνει λοιπόν πρώτος, πρώτα ο Πατριάρχης ο δικός μας, προχωράει, προχωράει προς το Καθολικό για να μπει στο Ιερό και μετά βγαίνει ο Πατριάρχης των Αρμενίων, δεύτερος, ουραγός. Επομένως, η αλήθεια είναι σε εμά, αυτοί που βγαίνουν πρώτοι. Και θέλω να πω και το εξής, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αυτοδύναμη προσευχή. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη από ε, συ, να, κάποιος να μας συμπαρασταθεί, συμπαρασταθεί στην προσευχή μας για να βγάλουμε Άγιο Φως ή για να γίνει ένα θαύμα. Η προσοχή μας έχει αυτοδυναμία διότι έχουμε μείνει πιστοί στα δόγματα, στα δόγματα του Ευαγγελίου και των Πατέρων απαρασάλευτοι. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα. Δεν έχω εγώ την ανάγκη του Αρμένη ή του Κόπτη ή του Καθολικού ή του Προτεστάντη να προσευχηθώ για να με ακούσει ο Θεός. Όχι. Από τη στιγμή που διατηρώ, ε, είμαι μέλος της Ορθοδόξης Εκκλησίας και διατηρώ τα, τα, τα δόγματα της πίστεως, η προσευχή μου είναι αυτοδύναμη. Όχι ότι εγώ προσωπικά έχω δύναμη, αλλά ο Θεός ακούει την προσευχή μου και μου δίνει τα αίτηματά μου. Δεν θα πάω να συμπροσευχηθώ με έναν αιρετικό, γιατί επειδή θα αισθάνομαι ότι η προσευχή μου είναι αδύναμη για να μου κάνω αυτό το θαύμα, δεν θα θαυματουργήσει ο Θεός. Δεν δέχεται ο Θεός τις συμπροσευχές. Και όταν... Ε, και ο Αρμένης και ο Ορθόδοξος Πατριάρχης είναι μέσα στο κουβούκλιο ή στην τελετή του Αγίου Φωτός υπάρχουν και Αρμένιδες και Κόπτες και Ορθόδοξοι δεν συμμιγνύονται οι προσευχές και δεν είναι, δεν είναι συμπροσευχή ο καθένας προσεύχεται, οι Αρμένιδες προσεύχονται γιατί είναι Αρμένιδες και προσεύχονται εκείνη την ώρα εμάς η προσευχή μας είναι αυτοδύναμη και ξεχωριστή δεν ενώνουμε την προσευχή μας με τους αιρετικούς και δεν, δεν τους έχουμε ανάγκη να προσευχηθούμε μαζί τους για να γίνει θα, κάποιο θαύμα ή για να πα, λάβουμε τα αιτήματά μας από τον Χριστό. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι τις προσευχές των ομοδόξων μας, των ορθοδόξων, για να δυναμώσει η προσευχή μας. Αυτό το ζητάμε. Τους αιρετικούς δεν τους ζητάμε, ούτε τους θέλουμε, ούτε τους προσκαλούμε. Και να σας πω και το τελευταίο ότι επειδή εμεί εδώ ζούμε με τις κοινότητες και με τους Αρμενίους, οι Αρμένιδες έχουν μεγάλο φθόνο για εμάς. Πολύ μεγάλο φθόνο. Και ζηλεύουν πάρα πολύ τους Έλληνες. Διότι βλέπουν τη συμπεριφορά μας με τον κόσμο. Βλέπουν ότι όλα τα φώτα πέφτουν πάνω μας. Αλλά να σας πω και κάτι όμως. Εμείς δεν τα πήραμε τα Πανάγια προσκυνήματα. Μας τα έδωσε ο Θεός. Ο Θεός μας τα έδωσε εμάς. Δεν τα πήραμε από μόνοι μας. Αυτοί όμως θέλουν από μόνοι τους να τα πάρουν από εμάς. Και γίνονται θεομάχοι με αυτόν τον τρόπο. Εκτός του ότι είναι αιρετικοί, δεν σέβονται ότι ο Θεός μας τα έδωσε. Τα έδωσε στους Έλληνες, τα εμπιστεύτηκε. Δεν σημαίνει ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Οι υπόλοιποι ορθόδοξοι λαοί έχουν κάτι μειονεκτικότερο. Όχι. Είναι θέμα διαχείρισης. Όπως σε μια επιχείρηση υπάρχει ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής, τα στελέχη. Έτσι είναι και στην Ορθοδοξία. Υπάρχουν διαβαθμίσεις, αλλά όμως όλοι είμαστε το ίδιο οι Ορθόδοξοι. Ο Θεός δεν διακρίνει τους Ορθοδόξους από Ορθοδόξους. Όποιος αγωνίζεται να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, να πράττει ε, τις εντολές του Θεού, να, να αγωνίζεται στον καθημερινό του βίο με τη βοήθεια του Θεού και με τα μέσα της Εκκλησίας να προοδεύει στην αρετή ο λίγων κατ' ο λίγων, 
Α, αυτός ο χριστιανός ορθόδοξος θα δεχτεί κάποια στιγμή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και θα αγιάσει. Δεν στερεί ο Θεός την Αγιότητα από κανέναν. Ορθόδοξο βεβαίω. Μόνο οι Ορθόδοξοι μπορούμε να φτάσουμε στην Αγιότητα. Λοιπόν, και ε, αυτό ήθελα να πω και ότι εμάς λοιπόν μας ζηλεύουν και θα σας πω και το τελευταίο συγχωρέστε με αν έχω ε, λίγο παρατείνει το χρόνο πριν από λίγους μήνες γιατί διατείνεται ο, αυτός ο δεσπότης ότι δεν υπάρχει Αγιο Φως και πως θα προσφυθούν ερθεί Αγιο Φως λοιπόν με, αφού έκλεισε η πόρτα το απόγευμα του ναού ε, πήγα εγώ να καθαρίσω ε, να κάνω κάποια καθαριότητα μέσα στο κουβούκλιο την οποία δικαιούμαι να την κάνω και μπαίνοντας στο ιερό κουβούκλιο έρχονται δύο αρμένιδες απ' έξω και αρχίζουν να ουρλιάζοντας και οριόμενοι μου φωνάζουν να βγω έξω λέω δεν βγαίνω έξω θα τελειώσω τη δουλειά μου και μετά θα βγω μπήκανε μέσα με τη βία επί δέκα λεπτά και ένα τέταρτο ε, μέσα στο, μέσα στο, στο Πανάγιο Τάφο με τραβολογούσανε, μου κάνανε μόλοπες τρεις φορές ο ένας από τους δύο πήγε να με χτυπήσει σήκωσε, σήκωνε το χέρι του με τέτοια οργή και τέτοιο μίσος και εκεί που πήγαινε να με χτυπήσει κάτι τον σταμάταγε σταματάει την πρώτη φορά ε, με τραβολογούσανε να ξαναβγώ δεν βγαίνω ε, ξαναεπιχειρεί δεύτερη φορά, πάλι κάτι το σταματάει. Ε, μετά ξανά να, να με απειλούν το ένα το άλλο, να ξαναμπαίνουν μέσα με τραβάνε. Δεν έβγαινα. Τρίτη φορά κάτι τον σταμάτησε πάλι. Αφού λοιπόν είδαν και από είδαν, ε, λίγο πριν τελειώσει το σκηνικό, πήγαν εκεί οι δύο να, να με πνίξουν μέσα στον πανάγιο τάφο. Πήγανε να με πνίξουν. Πήγαμε και κάναμε. Έχει, υπάρχει κατάθεση καταγγελία στο Κισλά δύο ώρες έδωσα κατάθεση στην αστυνομία και με βρήσανε με το χιδεότερο τρόπο με τη πιο χιδέα έκφραση που υπάρχει μέσα στο ιερό ε, κουβούκλιο λοιπόν πως αυτοί οι άνθρωποι μετά έχουν ελπίδες και προσδοκούν να δουν το Άγιο Φως και να δουν θαύματα και να μας κατηγορούν μας γιατί εγώ σε όλο αυτό το σκηνικό το χέρι μου έτσι δεν το έκανα να τους κάνω έτσι, καθόμουν και τα δεχόμουν όλα. Δεν, δεν τους, ούτε, ούτε ένα άγγιγμα δεν τους έκανα, ούτε ένα άγγιγμα δεν τους έκανα. Ούτε τους απάντησα σε οτιδήποτε με βρίζανε. Καθόμουν και απλά προσπαθούσα να προστατέψω τον εαυτό μου. Χωρίς να χρησιμοποιήσω ούτε μία κίνηση βίας εναντίον τους. Και όταν με πιάνα και με τραυλογούν λέω άφησέ με μη με αγγίζεις. Δεν έκανα κίνηση να του, να του διώξω το χέρι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος, διότι είναι βία οι αυτοί οι άνθρωποι. Πριν δύο χρόνια, ε, στην, ε, στην ε, λειτουργία, την νυκτερινή του Αγίου Φωτός, αφού τελειώσουμε η Ορθόδοξη της Αναστάσεως, ε, μετά είναι οι Αρμένιδες, στη λιτανία τους, Πετάξανε με βία, είναι δικαίωμα του Ορθοδόξου φύλακα να κάθεται στη Λιτανία γιατί να ξέρετε λίγο ε, όταν παραλαμβάνουν οι Αρμένιδες στρώνουν τον τάφο για την ακολουθία τους και γίνεται Λιτανία τρεις φορές από το Ρόκου Βούκλιο όπου είναι πρώτοι Αρμένιδες, πίσω οι κόπτες οι Αιγύπτιοι και πιο πίσω οι κόπτες οι Συριάνοι και ο ένας μετά τον άλλον έρχεται, έρχεται ε, επί το μέτωπο του Ιερού Κουβουκλίου ε, τρεις φορές ε, κάνουν την, ε, τη λιτανία ε, όμως στην τρίτη φορά όταν γίνεται η τρίτη φορά ε, αφού περάσουν οι Αρμένιδες οι Αιγύπτιοι μπαίνουν μέσα στον τάφο κάνουν ε, κάποια προσοχή, διαβάζουν το Ευαγγέλιο φεύγουν, μετά μπαίνουν οι Συριάνοι φεύγουν και μετά παραλαμβάνουν οι Αρμένιδες όταν λοιπόν στην τρίτη γύρα φεύγουν οι Αρμένιδες Εκεί είναι δικαίωμα, δικαίωμα αιώνων. Ο Ορθόδοξος, ε, ο φύλακας που είναι παρόν, μπαίνει μέσα στο ιερό κουβούκλιο, ο οποίος έχει το, ε, το δοχείο mm -hmm. με την κολόνια και ε, ε, βάζει στα χέρια των, 
των Αιγυπτίων κοπτών και των Συριάνων, Συριάνων κοπτών μπαίνοντα μέσα προσευχόμενοι. Και έχει και την επίβλεψη του κουβουκλίου να, βλέ... να επιβλέπει τι κάνουν, διότι οι φύλακε είμαστε ορθόδοξοι. Εμεί έχουμε την επίβλεψη του κουβουκλίου. Λοιπόν, στην γύρα αυτή, το μοναχό Ιουβενάλιο τον πετάξανε έξω, τον άφησαν καν με το που πήγε να μπει, τον περίμενε ο Αρμένης μέσα και έρχονται δέκα Αρμένιδες που μπορείτε να προσευχόντουσαν αυτοί, φεύγουν δέκα Αρμένιδες από τη σχολή των Αρμενίων, από το σχολείο και τον πιάσαν και τον κάνανε μπάλα του ποδοσφαίρου. Έφαγε τέτοιο ξύλο, μπουνιέ κλωτσιές. Εγώ τον έχασα, ήμουν απέναντι και, και δυστυχώ. Την ώρα την επίμαχη γύρισα το κεφάλι μου έτσι και με το που γυρίζω δεν τον βλέπω. Και λέω, μα τι έγινε. Και βλέπω μια χλαγοή, τον είχαν βάλει κάτω και το... κλωτσιές, μπάλα του ποδοσφαίρου τον είχαν κάνει. Παρούσεις και της αστυνομίας. Και δεν συνέλαβαν ούτε έναν. Κάναμε καταγγελίες και δεν θέλαν να προχωρήσουν το θέμα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Αρμένιδες. Χρησιμοποιούν βία. Είναι βίαιοι. Εμοβόροι άνθρωποι, να το ξέρει ο κόσμος, δεν είναι τα θύματα που έρχονται και παρουσιάζονται θύματα. Θύματα είμαστε εμείς, που είμαστε δύο, πέντε άνθρωποι εδώ και αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τα προσκυνήματα με τρόπο ειρηνικό. Ποτέ δεν τους δημιουργήσαμε πρόβλημα, ποτέ δεν τους προκαλέσαμε. Αυτοί συνεχώς θέλουν να διεκδικήσουν και να πάρουν από εμάς. Και έστω και ένα τόσο να πάρουν για μας είναι χάσιμο, γιατί το παίρνουν από τα δικά μας. Εμείς ποτέ δεν πήραμε από τα δικά τους. Αυτοί πήραν από τα δικά μας. Από αυτά που είχαμε εμείς πήρανε. Μας τα ο Θεός. Έτσι ήθελε. Αυτό το διάστημα που είστε εδώ στον Πανάγιο Τάφο, ξέρω ότι έτσι μιλάτε και με κόσμο, ο οποίο έρχεται από διάφορα μέρη του, ε, του πλανήτη για να προσκυνήσει, είτε ω τουρίστη, είτε ω πιστή. Αυτό που έχετε έτσι εσείς ε, αντιληφθεί από αυτές τις επισκέψεις των ανθρώπων στον Πανάγιο Τάφο, τι είναι, τι, τι κυρίως ε, 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 εντοπίζετε στον κόσμο που έρχεται στον Πανάγιο Τάφο. Καταρχήν οι άνθρωποι έχουν πόθο, έναν πόθο με στην καρδιά τους, να έρθουν να προσκυνήσουν τον τόπο της Αναστάσεως. Είναι πόθος αυτός ο οποίος φαίνεται, είναι έκδηλος στους ανθρώπους που έρχονται να προσκυνήσουν. Συνοστίζονται, σπρώχνονται εναγωνίως, όχι από κακία, γιατί είναι αυτός ο πόδος που τους πρόχνουν να προλάβουν, να μπουν μέσα στον τάφο, να πούνε δύο λόγια, να πούνε αυτά που επιθυμούν, τα... οι νέοι να, να μιλήσουν, να πούνε για, τα... για τους στόχους τους, για το μέλλον τους, να ζητήσουν βοήθεια. Ε... Μετά, αυτό το οποίο είναι συγκινητικό, ότι έρχονται άνθρωποι μεγάλη ηλικία που ίσα ίσα περπατούν και είναι όνειρο ζωής, για πρώτη φορά έρχονται και έρχονται με τέτοιο πόθο και τέτοια λαχτάρα ε, υποβασταζόμενοι και είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις, πάρα πολλοί άνθρωποι, πάνω από 80-90 Θυμάμαι τις προάλλες ήρθε ένας από τα μέρη της ε, Λατινικής Αμερικής 105 ετών, πρώτη φορά ε, στη ζωή του, το οποίο ήταν όνειρο ζωής και ήρθε 105 ετών να προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο. Ε, υπάρχει υπόθεση της καρδιάς των ανθρώπων, υπάρχει πίστη, όμως υπάρχει και άγνοια. Τι Δεν είναι. ξέρω γιατί, ε, δηλαδή... Ε, έχουμε άγνοια περί των θείων μυστηρίων, περί της μυστηριακής ζωής, περί της εγχριστώ ζωής, της βιωματικής. Δηλαδή, ε, βλέπεις, έρχεται ο πιστός, μπαίνει στον τάφο, προσκυνεί, συγκινείται, κλαίει, αφήνει τους πόθους του πάνω στον Πανάγιο Τάφο, βγαίνοντα όμω έξω, δεν το κρατάει αυτό. Δεν ξέρω, ίσως το πνεύμα της εποχής που δεν αφήνει τον άνθρωπο να κρατήσει και να μελετήσει και να κατακτήσει τα καλά. Υπάρχουν, υπάρχουν μερικά αρνητικά στο προσκύνημα. Ε, παράδειγμα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο. 
παίρνουν τη διάθεση του πιστού από, από το προσκύνημα, mm. από το να είναι αληθινός προσκυνητής όλη την ώρα, να κάθεται να φουγκραστεί πού βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος, ο τόπος της Αναστάσεως, ο Γολγοθάς, ο τόπος που θυσιάστηκε ο Μεσσίας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Ε, Ξεγελιέται ο άνθρωπος, μα γιατί θέλει να βγάλει φωτογραφία, να έχει το προσκύνημα, μα γιατί θέλει να έχει τον εαυτό του δίπλα στο προσκύνημα για να το θυμάται. Αυτά όμως του παίρνουν αυτή ευλάβεια. την ευλάβεια. Ναι, του την παίρνουν την ευλάβεια αυτή, τη χάνει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι, ότι χάνει από αυτά τα οποία θα ήθελε να μοιριστεί με τον Χριστό, ίσως κάποιο μέρος του ξεφεύγει, γιατί το δίνει κάπου αλλού. Οπότε... Μειώνεται λίγο αυτό. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε προσέλευση νέων. Ως επιτοπλίστων είναι άνθρωποι με σύλλικες. Αυτό είναι λυπηρό τότε δεν ναι, έχουμε. Δεν έχουμε. Πάντως, είναι ελάχιστοι ε, 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 οι νέοι. έρχονται από τα υπόλοιπα κράτη όμως. Ε... Ούτε από τα υπόλοιπα, όχι μόνο από την Ελλάδα ή την Κύπρο. Και από τα υπόλοιπα κράτη δεν έχουμε προσέλευση νέων. Αυτό είναι λίγο ε, λίγο. Ειδικά τα καθολικά γκρουπ, οι καθολικοί, οι προτεστάντες, σχεδόν καθόλου νεολαία, σχεδόν καθόλου. Από τα ορθόδοξα γκρουπ, οι Ρώσοι, ε, Ρουμάνοι, κάποιοι, αλλά είναι ελάχιστοι. Αυτό όμως που είναι περισσότερο και είναι ωραίο και χαροποιό είναι ότι έρχονται πολλά παιδάκια. Δηλαδή οι γονείς φέρουν τα παιδάκια τους τα μικρά, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρονών. Ε, αρτηγένει τα βρέφη ενό μηνού, τρι, δύο μηνών, τριών μηνών, τεσσάρων. Έρχονται για να τα ευλογήσουν στον Πανάγιο Τάφο για να είναι ευλογημένη η ζωή του, η απαρχή τη ζωή του να είναι α, από την ευλογία του Παναγίου Τάφου και του φρικτού Γολγοθά. σω και αυτό να είναι αισιόδοξο για το μέλλον. Είναι αισιόδοξο, βεβαίω είναι αισιόδοξο, αλλά ε, για την νεολαία την υπάρχουσα ε, είναι λίγο στενάχωρο διότι. Ε, η εποχή μας και τα κίνητρα τα οποία δίνουν στους νέους δεν τους αφήνουν να έρθουν να πλησιάσουν κοντά στον Χριστό και την Εκκλησία και να αναδείξουν την ευλαβιά τους. Ο νέος ντρέπεται να δείξει την ευλαβιά του. Βεβαίω υπάρχουν και νέοι οι οποίοι, δεν, δεν το συζητάμε αυτό, έχουν την πίστη στον Χριστό, στην Παναγία, στους Αγίους ε, εκκλησιάζονται, εξομολογούνται, κοινωνούν, ζουν μια πνευματική ζωή αλλά ως επί το πλήστον, λέμε τώρα, το σύνολο, οι νέοι ντρέπονται όμως βλέπεις ότι ο νέος έχει την αναζήτηση περί της αληθείας το έχει αυτό, αλλά δεν του δίνονται οι ευκαιρίες από το κοινωνικό σύστημα τον ξεγελάνε οι διασκεδάσεις Έτσι. παρόλα αυτά η ελπίδα δεν χάνεται, υπάρχει η πίστη στον κόσμο η πίστη δεν έχει εκλείψει Απλά η πίστη πολεμείται στην εποχή μας, αμφισβητείται πάρα πολύ το πρόσωπο του Χριστού στην εποχή μας και η ομολογία των χριστιανών και των Ορθοδόξων βεβαίω, γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε από το Θεό την ευλογία να διατηρούμε την αλήθεια της πίστεως. Οι υπόλοιπε χριστιανικές ομολογίες έχουν εκπέσει από την αλήθεια. Ε, αλλά ε, η ομολογία των χριστιανών στην εποχή μας είναι ακριβώς να, να μείνουν πιστοί στο ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς διότι λέγεται οτιδήποτε άλλο για τον Χριστό παρά μόνο ότι είναι ο Θεός ο οποίος έγινε άνθρωποι για να σώσει τον κόσμο η πιο δυνατή ομολογία είναι αυτή και να επιμένουμε και από αυτή την ομολογία ο άνθρωπος όταν τη βάλει μέσα στην καρδιά του μπορεί να αρχίσει να προχωράει πνευματικά και σταθερά να μην παρασυρθεί από το πνεύμα της εποχής, το άθεο και το αντίχριστο ή ζούμε σε ένα αντίχριστο ε, πνεύμα που δεν, έχει, δεν ενισχύει την πίστη προς τον Χριστό. Απομακρύνει τον άνθρωπο από την Εκκλησία και την πίστη στον Χριστό.